ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഫാസ്റ്റാ എന്നൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പഴയ ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റാങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടോളുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ മേടിച്ച് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ടോളിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഒരു നിയമം വന്നതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റാഗിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പുമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തട്ടിപ്പ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സ്കാമേഴ്സ് തട്ടിയെടുത്തത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിനെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഇവർ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തു ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റാഗിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം ആ ഒരു ലിങ്കിലൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റാഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്നു ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഗൂ ആ ഫോം എടുത്തു ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫോമിൽ ചോദിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ യു പി ഐ പിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളൊന്നും നോക്കാതെ യു പി ഐ പിന്നും കൊടുത്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തം രൂപയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ആയിപ്പോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും ഒരു ബാങ്കും നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്തില്ല ഫാസ്റ്റാഗിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റാഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ ഫാസ്റ്റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റാർജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റാഗിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ഓൺലൈൻ വഴി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു യു പി ഐ ഡി ഫാസ്റ്റ മൈ ഫാസ്റ്റാഗ് ആപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യു പി ഐ ഡി അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തരും ആ ഒരു യു പി ഐ ഡി ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ ഫോൺ പേ വഴിയോ ഫാസ്റ്റാഗ് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഒരു ബാങ്കുകാരും നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റാഗ് റീചാർജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലെന്നോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ഫാസ്റ്റാഗ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഷോറൂമുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈ ഫാസ്റ്റാഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോകുക ഫാസ്റ്റാഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്ക